বন্ধুরা আমি সোহম বেরা কনসালটেন্ট অপটোমেট্রিস্ট আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কর্নিয়াল আলসার সিমটমস প্রিভেনশন এবং ট্রিটমেন্ট তো বিষয় যাওয়ার আগে প্রত্যেককেই বলবো যে আপনারা পুরো ভিডিওটা মন দিয়ে দেখুন যদি আপনাদের এই বিষয়টা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন আপনারা নিজেদের মধ্যে এই বিষয়টা নিয়ে শেয়ার করুন যাতে অনেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে জানতে পারে কারণ এটা একটা ভীষণ থ্রেটেনিং মানে আপনার অন্ধত্বের একটা ডেফিনেটলি কারণও হতে পারে কর্নিয়াটা আগে কি সেটা বুঝতে হবে আমি যদি আমার চশমাটা খুলি আপনারা যদি চোখটা ভালো করে দেখেন এই যে কালো মতো অংশটাকে আমরা কর্নিয়া বলে থাকি এটা বেসিক্যালি একটা কনিক্যাল শেপের মতো এরকম একটা টিস্যু টাইপের ধরে নিন এবং এটা প্রচণ্ড ট্রান্সপারেন্ট ইভেন কাচের থেকেও স্বচ্ছ কারণ আপনি যে পরিষ্কার দেখছেন কারণ কি লাইট রেসটা প্রথমে এখান থেকে পাস করে তারপরে গিয়ে আপনার রেটিনায় পড়ে তো এটা ভালো দেখতে গেলে ক্ল্যারিটি ভিশন থাকতে গেলে আপনার কর্নিয়াটাও ক্লিয়ার থাকা খুব জরুরি এবং এটা একটা অদ্ভুত স্ট্রাকচার যেখানে কিনা ব্লাড সাপ্লাই নেই মানে এখানে কর্নিয়া এমন একটা টিস্যু যার প্রয়োজনীয় এনার্জি সে তার চোখের জল বা পিছনের থেকে অ্যাকোয়াস হিউমার থেকে নিয়ে নেয় এবং নার্ভ সাপ্লাই আছে কিন্তু পেন বা সেন্সেশন এগুলো আমরা পেয়ে থাকি তো এটা একটা প্রচণ্ড ট্রান্সপারেন্ট কর্নিয়াল আলসার কি হয় কি করে হয় কর্নিয়াতে যখন কোনো ইনফ্লামেশন বা কোনো ঘা বা ইনফেকশন হয় তখনই সেটার থেকে মেনলি কর্নিয়াল আলসার হতে পারে কর্নিয়ার বেসিক্যালি পাঁচটা ইয়ার প্রথমের একদম আউটসাইডে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এপিথিলিয়াম তারপর থেকে বাউমেন্স মেমব্রেন তারপর থেকে স্ট্রোমা ডেসমেন্স মেমব্রেন মেমব্রেন এবং লাস্টে থাকে এন্ডোথিলিয়াম যেটা একদম চোখের ভিতরের দিকে কর্নিয়াল আলসার বেসিক্যালি কখন হয় যখন ধরুন কোনো একটা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আপনার ধরুন কর্নের উপরের যে স্ট্রাকচারটা যেটা লেয়ারটা বললাম এপিথিলিয়াম এটা খুব তাড়াতাড়ি ড্যামেজও হয় কোনো একটু কিছু পড়লো আপনি ঘষে দিলেন রাপ করলেন এবং ধরুন যে রাপ করলেন এখানে যে ড্যামেজটা হলো এখানে কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ঢুকে গেল এবং সে ওখানে ঢুকে গিয়ে ইনভেট করে স্প্রেড করে কিন্তু কোনো একটা বাজে ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশনে পরিণত করতে পারে এবং যার কারণে কি হয় যে আপনার নর্মাল ট্রান্সপারেন্সি যেটা আছে যেটা দরকার সেটা কিন্তু নষ্ট হতে থাকে এবং আপনার ভিশন ডিস্টারেন্স হতে পারে যে কারণে আমরা সবসময় বলে থাকি যে চোখে কিছু পড়েছে খচখচ করছে কিছু মনে হচ্ছে চোখে রগড়াবেন না কারণ চোখে ঘষে দিলে সেখান থেকে আপনার এপিথিলিয়াম ড্যামেজ হতে পারে এবং এপিথিলিয়াম জেনারেল ড্যামেজ হয়ে গেলে খুব খচখচ করতে পারে এবং এটা একটা এমার্জেন্সি বেসিসে আপনাদের দেখিয়ে নেওয়া উচিত কারণ কি এটাই না হলে কোন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার ফলে আপনার চোখের পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে কর্নিয়াল আলসার যে কোনো এজেই হতে পারে জিরো টু নাইনটি বা যত বছর এই মানুষ বাঁচতে পারে যে কোনো রেসের হতে পারে শুধু মানুষের হবে তাই নয় আমাদের পেট ধরুন গরু কুকুর ছাগল বিড়াল সকলেই যাদেরই চোখ আছে তাদের এই কর্নিয়া আলসার হতে পারে মেনলি এই যে কর্নিয়াল আলসারটা এটা ইনফেকশিয়াসই হয় এবং এটা জেনারেলি দেখা গেছে এটা একটা ব্যাকটেরিয়াল ফর্মেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আসে যখনই কারো কোনো কিছু সিমটমস থাকবে সিমটমসগুলো আমি এবার বলবো ডেফিনেটলি ডিলে না করে কোনো আন্দাজে কোনো ওষুধ না দিয়ে যে আমার বাড়িতে এরকম একজনের হয়েছিল সে একটা ওষুধ দিয়েছিল সে ওষুধটা আছে বা প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে গিয়ে সেই ওষুধটা কিনে নিয়ে দিলাম কখনো করবেন না সবচেয়ে বড় জিনিস একটা জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাই যে দেখুন চোখের কিছু হওয়া মানেই চুলকানো জ্বালা করা পিছুটি কাটা খচখচ করা জল পড়া এবং তাল হওয়া এবং এই টাইপেরই সিমটমস হয় এবং এটা দিয়ে কর্নিয়ার ইনফেকশন হতে পারে এটা দিয়ে আপনার কনজাংটিভার ইনফেকশন হতে পারে এটা দিয়ে আপনার স্কেলার ইনফেকশন হতে পারে এটা দিয়ে আপনার লিডসের ইনফেকশন হতে পারে তো চোখের এই সিমটমসগুলো বেস করে ধরে নিন হাজার খানিক ডিজিজ আছে ডিপেন্ড করে যে কোন পার্টে এই ইনফেকশনটা হচ্ছে তো সেটা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝে পাওয়া খুব মুশকিল কারো একটা কিছু হয়েছিল তারও একই সিমটমস ছিল কারণ সিমটমস মোরলের সবটাতেই এক এবার আমরা আই স্পেশালিস্টরা তখন যখন চেক করি তখন আমরা দেখে নিই যে এক্সাক্টলি কোথাও হচ্ছে হিস্ট্রি নিয়ে দেখে ডায়াগনোসিস করার পরেই আমরা ট্রিটমেন্ট প্রসেস হয়ে যাই তো চোখের ক্ষেত্রে বাড়িতে ট্রিটমেন্ট একেবারেই নয় কারণ আপনি নিজেও জানেন না যে ওটা আপনার কর্নিয়ার ইনফেকশন হয়েছে না কনজেন্টিভাইটিস বা কনজেন্টিভাই কোনো কিছু হয়েছে এবার আমরা আসবো সিমটমস দেখুন কর্নিয়ার আলসারের সিমটমস ভ্যারি করতে পারে এরকম নয় যে একটা কর্নিয়ার আলসারের দশটা সিমটমস আছে এবং দশটাই আপনার হতে হবে বা দুটো হলে কর্নিয়ার আলসার নয় বা দশটা হলেই কর্নিয়ার আলসার এরকম নয় তবে বেসিক কিছু সিমটমস থাকে যেটা আমরা বলবো জেনারেলি ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসারের যে ওপাসিফিকেশনটা বা একটা এই কালো অংশটার মধ্যে একটা একটা সাদা টাইপের স্পটস দেখা যায় এটা কিন্তু ন্যাকের আইতেই দেখা যায় এটার জন্য বেসিক কিছু বেসিক্যালি করার দরকার হয় না 
কিন্তু বাকি কর্নিয়াল আলসার যেমন ভাইরাল বা ফাঙ্গাল বা প্যারাসাইটিক কর্নিয়াল আলসারের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা নেকেড আইতে ভিজিবল না ইভেন আমরা মাইক্রোস্কোপে যখন স্লিপ ল্যাম্পে এক্সামিনেশন করে থাকি তখন কখনো কখনো আমরাও দেখতে পাই না তো খুব সাবধান এই বিষয়টা নিয়ে প্রথম আসবো যে মেন সিমটম সেটা হচ্ছে পেন জেনারেলি মডারেট টু সিভিয়ার মানে হালকা নয় মাঝারি থেকে ভালো যন্ত্রণাই হবে আপনার রেডনেস হতে পারে ইভেন রেড লালটা কর্নিয়ায় রেডনেস হওয়ার কোনো চান্সেস নেই যেহেতু কর্নিয়া ইনফেকশানটা হবে জেনারেলি চোখে রেডনেস হবে মানে কনজেন্টিভা বা স্কেরাতে আপনি রেডনেস দেখতে পাবেন আপনার লাইটে খুব অসহ্য হবে মানে লাইটটা আপনি সহ্য করতে পারবেন না বা লাইটে গেলে আপনার জল পড়বে তার মানে জল পড়ার একটা সিমটমস সেটা লাইটে ফলো হতে পারে অতিরিক্ত লাইটে বা খচখচ বার্নিং সেন্সেশনের জন্য হতে পারে আপনার দৃষ্টিশক্তি না অসহ্য হয়ে যাবে মনে হবে যেন আপনি মেঘের মধ্যে দিয়ে বা ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখছেন পিচুটি বা ডিসচার্জ হতে পারে এবং মনে হতে পারে যে চোখের মধ্যে কিছু খত কিছু পড়ে আছে তো এগুলো হচ্ছে কর্নিয়াল আলসারের ক্লাসিক সিমটমস শুধু কর্নিয়াল আলসার না চোখের ম্যাক্স কিছু মানে ম্যাক্সিমাম যে ইনফেকশানগুলো হয় এগুলো তারই ম্যাক্সিমাম সিমটমস তো এই সিমটমসগুলো কর্নিয়াল আলসারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কর্নিয়াল আলসার জাম্পস বা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এগুলো থেকেই হয় আবার বললো যে জেনারেলি আমাদের রাব করার জন্য কোনো স্ক্র্যাচেস হয়ে গেলে সেখানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গার কোনো কিছু ঢুকে সেখান থেকে স্প্রেড করতে পারে এবং সেটাই কি করে আস্তে আস্তে করে ওই জায়গাটাকে নষ্ট করে এবং যে আপনাদের পাঁচটা লেয়ার বলেছিলাম প্রথমে তো এপিথিলিয়ামটাকে ড্যামেজ করে তারপরে বা আমি স্পেমেন্টটাকে ড্যামেজ করে তারপরে স্ট্রোমা বলে যে লেয়ারটা আছে বেসিক্যালি স্ট্রোমা লেয়ারটা অনেক মোটা যখনই স্ট্রোমাকে ড্যামেজ করে তখনই কিন্তু একটা অপারসিফিকেশন হয়ে যায় তার মানে এটা অনেকটা দূর চলে গেছে হারফিক সিম্পলেক্স ভাইরাস বলে একটা খুব কমন ভাইরাল ইনফেকশন আমাদের অনেক সময় হয়ে থাকে যেমন ধরুন কোল্ড সোর সোর থোট বা কোনো গ্ল্যান্স ফুলে গেলে রিয়ালি এই ডিজিজটা কিন্তু স্প্রেড করে না কিন্তু ধরুন কোথাও একটা হয়েছে সেখান থেকে আপনি চোখে হাত দিলেন তখনই কিন্তু এটা স্প্রেড করে যায় পানিয়াল আলসার আর একজনের ক্ষেত্রে খুব কমন যারা মেনলি কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়ে কারণ কি কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়ার পরে ধরুন কারো ইরিটেশন হচ্ছে সে কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়া অবস্থায় চোখটাকে রাব করে দিল কিংবা কন্ট্যাক্ট লেন্সটাকে ঠিকঠাক মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখলো না কর্নিয়াল সারফেস কোনো কারণে উইক ছিল বা হয়তো অনেকক্ষণ কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়ে আছেন বা সারাত্রি কেউ কেউ আবার কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়ে শুয়ে যায় এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু কন্ট্যাক্ট লেন্স থেকে কর্নিয়াল আলসার হওয়ার প্রবাবিলিটিও কিন্তু বেশ কম এই প্রবলেমটা যেটা কি হয় দেখুন কন্ট্যাক্ট লেন্স কিন্তু আমি বলছি না যে কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়লেই কর্নিয়াল আলসার এটা আবার লোকে আবার অন্যভাবে নেবেন না কন্ট্যাক্ট লেন্স বেসিক্যালি খুব সেফ একটা প্রসিডিউর কিন্তু আমাদের দেশে প্রবলেম হচ্ছে আমাদের দেশে কোনো পেশেন্টকে কন্ট্যাক্ট লেন্স দেওয়ার জন্য আপনার কাছে কোনো নির্দিষ্ট ডিগ্রি থাকার দরকার নেই অনেক চশমার দোকানের মালিকেরাই কন্ট্যাক্ট লেন্স এমনি দিয়ে দেয় আপনিও গেলেন আপনি আপনার প্রেসক্রিপশন শো করলেন যে দাদা আমার এই পাওয়ার আমাকে একটা লেন্স দেবেন ও হ্যাঁ হ্যাঁ এই লেন্স আছে আপনি কি লেন্স নিতে চাইছেন কন্ট্যাক্ট লেন্স ডেলি ডিসপোজেবল পাওয়া যায় মানে প্রত্যেক দিন আপনি চেঞ্জ করতে পারেন মান্থলি পাওয়া যায় কোয়ার্টারলি পাওয়া যায় হাফ ইয়ারলি পাওয়া যায় এবং ইয়ারলি পাওয়া যায় এবার ওরা ওদের লাভজনক পরিস্থিতি দেখে যে লেন্সটা আপনাকে দিল সেই লেন্সের মেটেরিয়াল কি সেই লেন্সটা আপনার চোখের জন্য কতটা সুইটেবল আপনি কীরকম কাজ করেন আপনার তাদের ড্রাইনেস হতে পারে কি না এইসব ভাবনা চিন্তা বা কনসিডারেশন ওদের থাকে না ওদের বিজনেস থাকে তো আপনাদেরকে বলবো যারাই কন্ট্যাক্ট লেন্স ইউজ করছেন বা ইউজ করতে চলেছেন ডেফিনেটলি কোনো না কোনো অপথলমোলজিস্ট ও অপটোমেট্রিস্ট মানে আই কেয়ার প্রফেশনাল যারা তাদের থেকেই নিন কারণ কি কন্ট্যাক্ট লেন্স শুধু নিলে হয় না কন্ট্যাক্ট লেন্স নেওয়ার সময় আমরা অনেকগুলো ফ্যাক্টার্স দেখি যেগুলো ওরা দেখে না সেকেন্ড থিং হচ্ছে আপনাকে এটাও বুঝতে হবে যে আপনার কতক্ষণ পড়তে পারেন হাইজিন মেনটেন কিভাবে করবেন কিভাবে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরিষ্কার করবেন কিভাবে ফ্রিজার্ভ করবেন যে কন্ট কৌটোটায় রাখেন সেটা আপনার কতদিন অন্তর পরিষ্কার করা উচিত কিভাবে পরিষ্কার করা উচিত এই টোটাল বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের জানা থাকে না গেলাম নিলাম ইউজ করতে শুরু করে দিলাম হয়ে গেল কিন্তু এটাতেই বেসিক্যালি ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস থাকে এবং কন্ট্যাক্ট লেন্স থেকে যে ইনফেকশানটা হয় সেক্ষেত্রে সেটাকে আমরা অ্যাকান্থিমি বা কেরাটাইটিস বলে থাকি এটা একটা প্যারাসাইট যারা কন্ট্যাক্ট লেন্স ঠিকঠাক পড়তে পারে না বা রিমুভ করতে পারে না বা কখনো কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেই হয়তো সুইমিং করতে চলে গেছে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই টাইপের ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস খুব থাকে তো আরও কিছু কর্নিয়াল কর্নিয়াল আলসারের কিছু অ্যাডিশনাল ফিচার্স হচ্ছে
ঝুলে যায় এবং আমাদের কি হয় আমরা চোখের একটা পাতা চাইলেও এই চোখটা তো ধরুন বন্ধ হয়ে এই চোখটা আমরা চাইলেও বন্ধ করতে পারি না এবং এরকম পরিস্থিতিতে ধরুন আপনি যদি রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে গেলেন তো যদি দেখুন চোখের জন্য প্রয়োজনীয় যেটা সবচেয়ে অবশ্যই জিনিস সেটা হচ্ছে চোখের নিজের জল তো সারা রাত্রি ঘুমিয়ে গেলেন আপনি ব্লিঙ্ক করলেন না ব্লিং না করলে জল আসবে না তো যে পোর্শনটা আপনার এক্সপোজ হয়ে থাকলো ধরুন আমি এইভাবে করে রাখলাম আমার এই পোর্শনটা এক্সপোজ আছে এই পোর্শনটা কিন্তু সারা রাত্রি জলটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন কর্নিয়ার উপরের যে লেয়ারটা যেহেতু জল পাবে না ওটার একটা ইরেগুলারিটিস আসবে এবং ওখান থেকে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ঢুকে চান্সেস থাকবে ড্রাই আইস ড্রাই আই মানে যাদের ড্রাই আই সিনড্রমস আছে যারা অনেকক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করে ইমিউন সিস্টেম ডিসঅর্ডার মানে যাদের ধরুন ইমিউনিটি সিস্টেম ঠিক নেই যারা ধরুন এইচআইভি বা এইডস পেশেন্ট বা অনেকের এমনিও ইমিউনোলজিক্যাল কিন্তু ডিসঅর্ডার থাকে তাদের ক্ষেত্রে আর ইনফ্লামেটারি কন্ডিশন যেমন ধরুন মাল্টিপল স্টিরোসিস অ্যান্ড সোরিওসিস এর ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা হতে পারে ডায়াগনোসিস করে দরকার কর্নিয়াল আলসারকে অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল কারণ এটা যেহেতু খুব ট্রান্সপারেন্ট একটা স্ট্রাকচার আপনার আবারও বললাম যদি ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াটা ভেদ করে আপনার স্ট্রোমা অব্দি চলে যায় তখন কিন্তু জেনারেলি এটা একটা পারমানেন্ট ওপাসিফিকেশন বা একটা ক্লাউডিনেস তৈরি করে দিতে পারে ওই পোর্শন বা এটা হাতও পারে তো সেই ক্ষেত্রে যখনই আপনার এরকম কিছু সিমটমস ফিল করছে ডেফিনেটলি আপনার অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল আপনার কোনো আই কেয়ার প্রফেশনের সাথে যোগাযোগ করা উচিত এবং একটা কমপ্লিট কম্প্রিহেন্সিভ আই চে এক্সাম দরকার যদি কর্নিয়াল আলসারকে আপনি গুরুত্ব না দিয়ে ফেলে রাখেন এটা কখনো কখনো আপনার ভিশনকে পারমানেন্টলি লসও করতে পারে নর্মালি যখন আপনারা কখনো পেশেন্ট আমাদের কাছে কোনো সিমটমস নিয়ে আসে তখন আমরা যেটা করি আমরা আগে তার ভিশন নিই তার হিস্ট্রি শুনি কোনো রকম কোনো আঘাত লেগেছে কি না সে কোনো কোনো ড্রপস দিয়েছে কি না এবার আমরা যেটা করি স্লিপ ল্যাম্প মধ্যে একটা মেশিন ইউজ করি যেটা আপনারা অনেক দিনে এবার ভিডিওর পিছন দেখেছেন এটাকে আমরা স্লিপ ল্যাম্প বলি স্লিপ ল্যাম্প বেসিক্যালি একটা মাইক্রোস্কোপ যেটাতে কি না আমরা প্রচন্ড ম্যাগনিফাইড ইমেজ দেখতে পাই এবং এই লাইটটা স্লিপ করে আমরা কর্নিয়ার প্লেয়ারগুলো দেখতে পাই যে কতটা অব্দি গেছে কখনো কখনো কিছু কিছু আলসারের ক্ষেত্রে যেমন আমি আগেও বললাম ভাই ভাইরাল বা ফাঙ্গাল ক্যারাটাইটিস বা আলসারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বেসিক্যালি খালি চোখেও দেখতে পাইনি ইভেন স্লিপ ল্যাম্পেও বোঝা যায় না তখন আমরা যেটা করি একটা ডাই ইউজ করি যেটাকে ফ্রুসেন বলা হয় এই ডাইটা কি করে যে জায়গাটা আপনার ডিসরাপ্ট হয়েছে বা নর্মাল নেই সেই জায়গাটা অ্যাকোয়ার করে নেয় তখন আমরা কোবাল ব্লু বলে একটা লাইট ইউজ করি এবং লাইটটা দিলে কি হয় ওই অ্যাবনর্মালিটিসটা খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে এবং তখন আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি যে এটা এক্স্যাক্টলি কি কারণ ওই ডাইটাও অনেক সময় क्षेत्रे কোনো ক্ষেত্রেই না দেখিয়ে স্টেরয়েড ইউজ করবেন ইভেন আমরাও কখনো কখনো কোনো একটা জায়গায় যদি মনে হয় যে না এখানে স্টেরয়েড দেবো কি না আমরাও খুব পিছিয়ে যাই কারণ স্টেরয়েডটা এমন একটা জিনিস যদি আপনার সত্যি প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু খুব ভালো কাজ করবে আর যদি প্রয়োজন না হয় ওই স্টেরয়েডটি আপনার ভিশনকে পারমানেন্টলি ড্যামেজ করতে পারে ইভেন কি কখনো কখনো পুরো কর্নিয়াটাকে খারাপ করে দিতে পারে এবং আপনি সারা জীবনের মতো দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে মানে দেখুন কোশ্চেন হচ্ছে যে ওই পরিস্থিতি থেকে যদি আপনি বাঁচতে চান তাহলে হয়তো আপনাকে কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে কিন্তু কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট আপনি তখনই করতে পারবেন যখন কোনো ডোনার কর্নিয়া থেকে কর্নিয়া আপনি পাবেন আমাদের দেশে আমরা অলরেডি আই ডোনেশন নিয়ে একটা ভিডিও করেছিলাম যে ডোনেশনের রেট খুব কম কারণ কি যে আমি যদি আমার চোখটা এই জন্মে দিয়ে দিই পরের জন্মে আমি অন্ধ হয়ে চলবো এই কনসেপ্টটা আমাদের থেকে আমরা এখনো বেরোতে পারিনি তো প্রচুর প্রয়োজনের লাইন আছে যারা হয়তো কোনো কারণে ইনফেকশান বা কোনো আঘাতের ফলে অন্ধ হয়ে আছে বা ছোটবেলা থেকে অন্ধ হয়েছে তাদের যে পরিমাণ লাইন আছে সেই লাইনে আপনি দাঁড়িয়ে কত বছর পর পাবেন সেটা একমাত্র উনি বলতে পারবেন তো কোনো রকম রিস্ক নেওয়ার নেই কখনো কিছু হয়েছে ডেফিনেটলি অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল আপনার আশেপাশে যে কোনো আই স্পেশালিস্টে হেল্প নিন এবং ডেফিনেটলি এই জিনিসটাকে হেও করার কোনো ব্যাপার নেই কারণ এটা খুব খারাপ করতে পারে যেটা নর্মালি আমরা কর্নিয়াল আলসার হলে একটা প্রোটেকশন হিসেবে যেটা বলে থাকে যে প্রোটেক্টিভ গ্লাস ইউজ করুন ধরুন আপনার যদি চশমা থাকে চশমা আপনি পড়তে পারেন কিন্তু ধরুন আপনি যদি চশমা পড়ছেন চশমাটা খুব ছোট তাহলে তার উপরে কোনো গ্লাস যেটাতে আপনার ধুলো বালি চোখে কম আসবে যদি ব্যথা করছে তাহলে পেনের ওষুধ আপনি নিতে পারেন কোনো রকম মেকআপ এই মুহূর্তে করবেন না 
এবং আপনি যে মেকআপটা করছিলেন ধরুন আপনার ইনফেকশন হয়েছে আপনি আপনার কোনো রিলেটিভ বা আপনার ছেলে মেয়েকে দিতে চাইছেন মেকআপটা কখনো করবেন না ইভেন কারো মেকআপও নেবেন না কারণ ধরুন ছেলে যদি মেকআপটা খারাপ হয়ে থাকে সেখান থেকে কিন্তু আপনার আবার হতে পারে ইভেন আপনার সেরে যাওয়ার পরও আপনার উচিত যদি আপনি মেকআপ ইউজ করতে চান ওগুলোকে অ্যাভয়েড করে নতুন করে কিনে নেন ইনফেকশন চলাকালীন কখনোই কন্ট্যাক্ট লেন্স পরবেন না এবং যখন সেরেও গেল তারপরে যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন কখনোই মাথায় রাখবেন আপনার কিচ্ছু হয়নি তাতেও কন্ট্যাক্ট লেন্স আপনি রাত্রিবেলা শুয়ে মানে শোয়ার সময় কন্ট্যাক্ট লেন্স আপনাকে রিমুভ করতে হবে আপনাকে আই প্যাচিং ইউজ করতে হবে যদি আপনার খুব লাইট লাগছে তো আপনি সানগ্লাস ইউজ করতে পারেন কিন্তু এটা করতে হবে আর যদি কোনোভাবেই আপনার কর্নিয়াকে বাঁচানো না যায় কিছু কিছু সিচুয়েশনে কোনো ওষুধও অনেক সময় কাজ করে না তখন তো আপনার কিছু করার নিয়ে আপনাকে কর্নিয়ার ট্রান্সপারেন্টের কথাই ভাবতে হবে এবং যদি আপনার আগে কর্নিয়াল আলসার থাকে মানে কর্নিয়াল আলসার রিস্ক ফ্যাক্টর যেটা হতে পারে যে আপনার আগে হয়ে গেছে কিন্তু এর একটা ড্যামেজ কি বহু দিন মাস বা ইভেন বছর অব্দি চলতে থাকে তো যাকে আপনি আপনার কনসালটেন্ট স্পেশালিস্ট যাকে আই স্পেশালিস্টকে আপনি দেখিয়েছেন ডেফিনেটলি তার কথা মতো চলুন সে যদি আপনাকে পনেরো দিনে ডাকে দশ দিনে ডাকে বা এক মাসে তিন মাসে যেভাবে ফলো করতে বলছে ফলো করুন এবং আপনি সে যে ড্রপগুলো দিতে বলেছে ডেফিনেটলি সেগুলো দিন টস কন্ট্যাক্ট লেন্স পরুন সফট লেন্স কিন্তু শোয়ার সময় নয় এটা প্রথম জিনিস কন্ট্যাক্ট লেন্স এই কর্নিয়াল আলসার থেকে কিন্তু আপনার ড্রাই আই হতে পারে এবং সিভিয়ার ড্রাই আই হতে পারে তো আপনাকে আপনার কনসালটেন্ট যেভাবে টিয়ার সাবস্টিটিউট বা এই টাইপের ড্রপ দিয়ে রেখেছেন সেটাকে ইউজ করুন কোনো ইনফেকশন বা ইঞ্জুরি হলে ডেফিনেটলি চেক আপ করে নিন কোনো অ্যালার্জি হলে তাহলেও হতে পারে কখনো যদি আপনি কোনো স্পোর্টস টাইপের যুক্ত আছে যেখানে বডি কন্ট্যাক্ট গেম চোখে লাগতে পারে তো ডেফিনেটলি আই প্রোটেকটিভ গ্লাস ইউজ করুন যদি কারো ইমিউন সিস্টেম ডিজার্ভ হয় তাহলেও চেক আপে থাকুন এবং এমন কোনো জায়গায় কাজ করছেন যেখানে ধোঁয়া ধুলো বা এগুলো খুব আসতে পারে সেখান থেকে বাঁচার জন্য এরকম কিছু প্রোটেকটিভ আইওয়ার পাওয়া যায় যেগুলো ইউজ করুন নর্মাল কমপ্লিকেশন কি হতে পারে কর্নিয়ালসার দেখুন এতবার ধরে এত এই ভিডিওটা আপনার বুঝতেই পেরেছেন যে প্রথম যে কমপ্লিকেশন হয় সেটা হচ্ছে লস অফ ভিশন মানে আপনার দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়া স্কারিং অফ দ্য কর্নিয়ার কর্নিয়ার স্ট্রাকচার নষ্ট হওয়া লস হতে পারে আপনার যে চোখে কর্নিয়ালসার সেই চোখে ক্যাটরাক বা ব্লকমা হতে পারে এবং আপনার এই ইনফেকশনটা অন্য জায়গাতেও স্প্রেড করতে পারে তো এতগুলো প্রবলেম হতে পারে প্রথম জিনিস হচ্ছে দেখুন কখন আপনি ডাক্তারকে দেখাবেন দেখুন চোখের কোন সিমটমস এর ক্ষেত্রে আমি প্রথম থেকেই বলছি যে মোরলে সবই এক কোনো কিছু হলে ইগনোর করার দরকার নেই আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না ওটা করেন অনেক সময় এরকম সিমটমস হয় কনজেন্টিভাইটিস হতে পারে তো আপনার ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া উচিত এবং তিনি বুঝবেন কি হতে পারে যেমন কিছু ক্লাসিক সিমটমস থাকে যেমন কি প্রচন্ড পেন হয় এটা একটা ক্লাসিক সিমটমস ভীষণের চেঞ্জেস হতে পারে আপনার মনে হতে পারে যে চোখের মধ্যে কিছু ফরেন বডি আছে কোনো স্ক্র্যাচেস থাকতে পারে এবং কোনো ফ্লাইং পার্টিকেলস এবং এক্সেসিভ ডিসচার্জ মানে পিচুটি তো কাটে কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে পিচুটি কাটছে প্রিভেনশন কি করে করবেন কর্নিয়াল আলসার দেখুন কর্নিয়াল আলসার একটা ইনফেকশন তো প্রথম প্রিভেনশন হচ্ছে চোখে যদি কিছু পড়েছে মনে হচ্ছে কখনো হাত দিয়ে রগড়াবেন না একটু জলফল দিয়ে ধোয়ার চেষ্টা করুন যদি তাতেও যাচ্ছে না তাহলে গিয়ে দেখিনি কারণ একটা সিম্পল একটা অ্যাবরেশন যেটা একটা দিন দুটো দিন অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ দিলেই চলে যেত সেটা আপনি ঘষে দিলেন কিছু দেখালেন না সেটাই কিন্তু কন্যা আলসার হতে পারে এবং আপনার এটা একটা আর্লি ট্রিটমেন্ট প্রিভেনশনটা হচ্ছে যে আপনার কোনো রকম সিমটমস আছে এবং আপনি দেখে নিচ্ছেন আর কন্ট্যাক্ট লেন্স যারা পড়ছেন তাদেরকে আবার বলবো যে আপনারা যখন কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়ছেন তাহলে আপনারা কাজ করুন যদি কোনো প্রফেশনাল থেকে না নিয়ে থাকে থাকেন তাহলে ডেফিনেটলি একজন প্রফেশনালকে দেখে অ্যাজ পার ইউর রিকোয়ারমেন্টস আপনার প্রয়োজন অনুসারে আপনি কন্ট্যাক্ট লেন্স নিন এবং জেনে নিন কীভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে কীভাবে বোঝাতে হবে কীভাবে ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে বন্ধুরা আজকের মতো এটুকুই যদি আপনাদের এই বিষয়টি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করুন খুব সাবধানে থাকুন সকলকে ভালো রাখুন নিজেরা ভালো থাকুন নমস্কার